Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trường hợp kiểm tra là người có giấy phép lái xe nhưng bị trừ hết điểm theo điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. An toàn giao thông đường bộ. Theo dự thảo, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an hoặc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thành phố sẽ tổ chức kiểm tra. Nội dung do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Người tham gia sẽ làm bài trắc nghiệm trên máy tính để đánh giá kiến thức về luật giao thông đường bộ. Riêng người lái ô tô sẽ có thêm phần kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông phức tạp để đánh giá khả năng xử lý tình huống thực tế. Người có giấy phép lái xe ô tô phải đạt cả hai nội dung kiểm tra lý thuyết và mô phỏng. Nếu trượt phần lý thuyết sẽ không được dự kiểm tra phần mô phỏng. Nếu đỗ lý thuyết nhưng trượt mô phỏng thì kết quả kiểm tra lý thuyết được bảo lưu trong vòng 1 năm. Và trong 3 ngày kể từ khi trượt mô phỏng thì có thể đăng ký kiểm tra lại, có thể đăng ký kiểm tra lại, có thể đăng ký kiểm. Thưa quý vị liên quan đến vụ va chạm giữa ô tô và tàu hỏa khiến hai người tử vong. Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 7 tại km 1696 cộng 458 thuộc điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận thuộc thành phố Biên Hòa. Tàu hỏa SNT5 đã xảy ra va chạm với xe bán tải biển kiểm soát 60C 59705 khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô bán tải Võ Văn Khải di chuyển đến khu vực giao nhau với đường Phạm Văn Thuận và được sắt không chú ý quan sát không biết có tàu lửa đang tới nên đã lái xe chuyển hướng rẽ trái đi qua đường sắt. Khi phát hiện tàu hỏa, tài xế này hoảng loạn đạp phanh xe và bị tàu tông trực diện vào bên hông ô tô bán tải và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự. Đồng thời xem xét để khởi tố bị can đối với lái xe ô tô để xử lý theo quy định của pháp luật. Dù đang trong giai đoạn mưa bão với những diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết, đặc biệt nhiều tỉnh thành ở phía Bắc đã có những thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Thế nhưng ở các tuyến sông, nơi cần phải được coi trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy thì lại đang gặp nhiều hạn chế, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên VTC14 Là phương tiện chở khách trên sông Mã, kết nối thành phố Sầm Sơn với huyện Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng phương tiện tự phát này lại không được trang bị một dụng cụ phao cứu sinh nào. Trong khi đó, mực nước sông dâng rất cao sau những ngày mưa lớn và khách đi đò cũng cứ thản nhiên mà đi. Đò ở đây nước cao thế mà các bác qua đông mà cũng chả cần bạc áo phao gì nhỉ? Không, đây nó lặng lắm. Bình thường qua đò các chị có phải mặc áo phao gì không? Không, không. À, đeo biết bơi cả <cười> Biết bơi nhưng mà nước cao này nguy hiểm chứ đúng không? Sáng đi bác lần rồi bây giờ lại đi bác lần nữa Sáng chị đi ôm mặc không? Ở phao à, Đó là không bao giờ Không bao giờ à? Theo lực lượng cảnh giao thông đường thủy công an tỉnh Thanh Hóa Hiện nay ngoài các bến đò được cấp phép trên sông Mã Thì vẫn có các bến đò tự phát do người dân tự mở ra Do nhu cầu dân sinh Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà các yếu tố an toàn theo đúng tiêu chuẩn của bến khách ngang sông không được đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Một số khi phi bến đỏ khu vực hoặc là họ là tham gia công tác uh, vận chuyển hàng hành khách khác sang sông thì là cái giao tự phát là theo các cái nhu cầu của dân sinh. Không chỉ các bến đỏ mà nhiều phương tiện thô sơ như thế này cũng được người dân sử dụng đánh bắt thủy hải sản hàng ngày. Đáng nói, gần như các phương tiện này đều không có giấy đăng ký, đăng kiểm hay chứng chỉ người lái hoạt động không đúng luồng tuyến khiến các tàu vận tải lớn có nguy cơ va chạm. Các cái thuyền nhỏ đánh lưới của bà con đó, thì nhất là về buổi tối thì thường là nhất là thuyền con họ không trang bị đèn. À, chiếu sáng là cái người cái tầm quan sát sẽ rất là hạn chế với với cái tàu lớn của em đi đi về buổi tối. Cái thuyền con các ngư dân đó, họ là không không có đèn đó rất là có quan sát. Họ làm nghề thì cái cái quan sát họ sẽ sẽ hạn chế. Đấy mình chạy nhiều khi họ khi họ chạy luồng thì mình chạy họ thì không 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 theo dõi được mình khi mình có còi thì họ mới mới để ý ở một số khu vực nông thôn nhận thức pháp luật của người dân về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy còn hạn chế 
Bên cạnh đó, việc người dân sử dụng các phương tiện này phục vụ cuộc sống là vẫn có. Cho nên, để giải quyết triệt để phương tiện thủy tự phát cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, theo các lực lượng chức năng, nếu xử phạt thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng chưa có đủ bến neo đậu phương tiện vi phạm. Về cái trình độ nhận thức, cái điều kiện kiện kinh tế của người dân làm ăn sinh sống trên sông nước là rất thấp, cái nhận thức là rất hạn chế. Cái thứ ba là hiện tại là công an tỉnh Thanh Hóa là không có cái bến neo đậu tạm giữ cái phương tiện vi phạm nên là dẫn đến là đó là những cái khó khăn vướng mắc lớn đối với lại cái công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. Rõ ràng những bất cập còn tồn tại trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đang là vấn đề cần quan tâm hơn bao giờ hết. Một khi người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông đường thủy và những vướng mắc chưa được giải quyết thì những hậu quả thương tâm vẫn luôn thường trực mỗi mùa mưa bão đến. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, thành phố vừa ghi nhận một ca tử vong do liên cầu lợn đầu tiên trong năm 2024. Trước thông tin ca tử vong đầu tiên của thành phố, thì các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bệnh liên cầu lợn. Với bệnh liên cầu lợn, người phụ nữ 86 tuổi trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, đau đầu, lờ mờ, được gia đình đưa đến bệnh viện quân y 103. Tại đây bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị nội trú và xét nghiệm cấy máu, dịch não tủy. Kết quả bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng do tuổi cao, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Như vậy, từ đầu năm 2024, Hà Nội đã ghi nhận 7 trường hợp mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó có một trường hợp tử vong. Nhiều người thông quan niệm lợn nhà nuôi, lợn rừng là lợn sạch hay là việc ăn tiết canh ở nhà tự làm thì sẽ không đáng lo. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bất kể một giống lợn nào thì vẫn có nguy cơ nhiễm liên cầu lợn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, sốt huyết hoặc bị phù nề. Nấu chín, không ăn thịt lợn chết, không ăn các món tái và đặc biệt là tiết cảnh. Tái và đặc biệt, sốt xuất huyết đang vào mùa. Trong tháng 7, thì Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp nhận những ca sốt xuất huyết đen gờ nặng với nhiều dấu hiệu cảnh báo và biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Nguy cơ tử vong cao. Theo Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, trong tháng 7 vừa qua, Trung tâm tiếp nhận hàng chục ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo nhập viện. Điều khác biệt năm nay là khu vực ngoại thành như là Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ và các tỉnh như là Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Các ca sốt xuất huyết có vẻ như là xảy ra sớm và nặng hơn mọi năm. Đặc điểm của sốt xuất huyết đen là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc, giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng và nếu không được chuẩn đoán sớm và xử trí kịp thời thì dễ dẫn đến tử vong. Giai đoạn nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3, thứ 7 của bệnh. Người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt, có thể có các biểu hiện như đau bụng nhiều, liên tục hoặc là tăng cảm giác đau đớn ở vùng gan và nôn nói, gan và nôn nói, gan.